Abbiamo già sentito parlare di aerei capaci di volare a velocità supersoniche. Già di per sé è un'impresa straordinaria, ma che dire di un solo uomo capace di fare lo stesso, nel senso lui da solo, senza l'aereo. Un uomo che ha superato la velocità del suono in caduta libera per 36.600 metri, dritto dallo spazio. Ma chi era Superman? Beh, quasi, ma non proprio. Ora ti racconterò di lui. Ma prima fammi sapere nei commenti se anche tu hai mai desiderato volare più veloce del suono. Felix Baumgartner è un paracadutista austriaco, un po' spericolato, un po'. Eh, Felix è nato nel 1969 a Salisburgo, in Austria. Sin da piccolo è stato attratto dalle grandi altezze e ha sognato di diventare paracadutista, ma non potendo permetterselo subito, ha cominciato lavorando come meccanico, riparando motociclette. Felix però continuava ad avere il suo sogno, voleva solcare i cieli come un supereroe. All'età di 16 anni cominciò ad allenarsi per raggiungere il suo obiettivo, dimostrando subito incredibilmente dotato. In breve tempo entrò a far parte dei paracadutisti dell'esercito, esibendosi in acrobazie incredibili. Felix ha sempre considerato l'aria il suo vero elemento e in poco tempo aveva messo su un gran repertorio di prodezze. Fu allora che la Red Bull notò il suo talento. Nel 1988 Felix venne assunto per esibirsi nei suoi lanci, pubblicizzando la famosa azienda. Per quanto il suo successo di paracadutista fosse già ricco di momenti adrenalinici, Felix ad un certo punto si stancò, tanto che dopo nemmeno due anni, nel 1990, decise di averne abbastanza del noioso paracadutismo tradizionale. Noioso era il momento di dedicarsi invece al Base Jumping. Per i non appassionati agli sport estremi, Base è un acronimo inglese che indica da dove lanciarsi, edifici, torri, ponti e montagne o scogliere. Avrai capito, il Base Jumping è uno degli sport più pericolosi al mondo. Nel 1999 Felix ottenne il suo primo record per il Base Jump più corto di sempre, saltando dalle mani del Cristo Redentore, la grande statua a Rio de Janeiro in Brasile. Felix ormai si era trasformato da paracadutista ordinario in un vero fenomeno. Non esisteva per lui un punto troppo pericoloso da cui lanciarsi giù a terra. Felix si preparava meticolosamente per superare ogni prova in modo impeccabile. Ormai esperto di lanci da aeree in volo o da fermo, quasi al livello del suolo, il suo repertorio era già da campione. A quel punto deteneva due record mondiali di base jumping, saltando dagli edifici più alti del mondo. Il primo lo ottenne in Malesia nel 1999, saltando per 451 metri dalla Petronas Tower. Il secondo record, invece, lo ottenne lanciandosi da un edificio ancora più alto, a Taiwan, un leggendario salto di 509 metri. Da allora ha battuto altri 14 primati mondiali di base jumping. Ormai tutti lo chiamavano Felix l'intrepido. Ma lui ormai già si stava spostando verso imprese ancora più incredibili. Fu il primo uomo al mondo ad attraversare il canale della Manica, indossando una tuta alare in carbonio. E sempre lui fu il primo a volare, a fianco di un aeroplano. Ma il bello per lui doveva ancora arrivare. E fu il progetto Red Bull Stratos, compiuto il 14 ottobre 2012. Felix aveva allora 43 anni e quel giorno finalmente realizzò il sogno di tutta la sua vita, diventare il primo paracadutista a superare la velocità del suono in caduta libera. Ma come ci è riuscito? Beh, ora te lo racconto, perché qui le cose si fanno davvero interessanti. Felix voleva anzitutto superare il record stabilito da Kittinger. Momento, chi? Joseph Kittinger, un'altra leggenda del settore, molti anni prima di Felix. Kittinger era un comandante dell'aeronautica e negli anni 60 realizzò il lancio in caduta libera più lungo della storia. Joseph saltò giù da una mongolfiera, segnando il record per la caduta libera più lunga, più alta e più lontana da terra. La sua altitudine di partenza era a quota 31.333 metri e Joseph cadde per più di 4 minuti e mezzo prima di aprire il suo paracadute. Era questo il record che Felix si ostinava a voler battere. Ora capiamoci, volare più veloci del suono sembra davvero roba da supereroi, ma di quale velocità parliamo esattamente? Lanciamoci allora in un breve ripassino di scienze. La velocità del suono è definita dal numero di Mach. Quel numero è in pratica il rapporto tra la velocità di un oggetto, nel nostro caso Felix, e la velocità del suono. Quando l'oggetto si avvicina alla velocità del suono, si dice che ha raggiunto il Mach 1. E raggiungere la velocità di Mach 1 significa superare i 1234 km orari. Se una persona riuscisse a volare più veloce di così, allora avrebbe infranto la barriera del suono. Molti aerei militari o sperimentali hanno superato la barriera del suono, ma nessun uomo ci era mai riuscito, lanciandosi giù dalla stratosfera, almeno non finché Felix decise di provarci. 
Nel 2005 si iniziò a discutere seriamente tra la Red Bull e Felix su come riuscire nell'impresa. Tutti quanti si misero con le loro brave calcolatrici in mano a studiare un piano. La prima difficoltà stava nel budget e a seguire vennero fuori un'infinità di enormi sfide tecniche. Quello che Felix l'intrepido voleva fare era estremamente pericoloso, anche per qualcuno come lui, con più di 2500 lanci al suo attivo. Baumgartner e il suo team misero appunto una sofisticata capsula che portasse in sicurezza Felix in quota, ad un'altezza di 36.575 metri. Per la sua impresa da leggenda, Felix avrebbe indossato una innovativa tuta pressurizzata, costruita per lui dalla stessa azienda che fornisce le tute agli astronauti. Gli scienziati al lavoro sul progetto Red Bull Stratos erano talmente competenti e geniali che persino i costruttori di veicoli spaziali e la NASA vollero partecipare alle ricerche. Gli scienziati erano al lavoro su un sistema di paracadute di alta quota, super performante. Il progetto aiutò in modo rilevante la ricerca scientifica. Il paracadute venne poi messo in dotazione degli astronauti, in caso di evacuazione d'emergenza dal veicolo durante il passaggio nella stratosfera. Messi a punto la tuta e la capsula, Felix aveva ormai tutto il necessario per compiere la sua missione. Altri accessori erano un visore schermato per proteggerlo dai raggi del sole e una sufficiente riserva di ossigeno. La sua tuta era progettata appositamente per proteggere Felix dalle condizioni estreme che avrebbe trovato. L'intera impresa sarebbe stata filmata, perciò sul casco e su tutte e due le gambe della tuta vennero installate delle videocamere. La tuta era dotata anche di retrovisore, per consentire a Felix di tenere d'occhio il suo paracadute. Aveva poi un altimetro e diversi altri strumenti ad alta tecnologia ma soprattutto aveva il suo coraggio. Per compiere la missione, Felix aveva bisogno di avere al suo fianco qualcuno di cui si fidasse e che lo guidasse, e chi meglio dell'eroe di Felix, l'uomo che aveva stabilito il record da battere. Joseph Kittinger, in persona, venne coinvolto nel progetto e messo in costante comunicazione con Felix durante il suo lancio. Dopo un lungo periodo di prove e allenamenti, il giorno fatidico era arrivato. Era il 14 ottobre 2012. Mentre il team stava ultimando gli ultimi controlli, venne fuori che la visiera schermata del casco di Felix non funzionava bene e ad ogni respiro di Felix si appannava, impedendogli così di avere una buona visibilità. Lui ne restò sconcertato e per questo motivo la missione stava per essere annullata. Alla fine però, i tecnici al lavoro sulle visiere si presero un rischio calcolato e autorizzarono il lancio, dopo aver capito quale fosse il problema. Baumgartner venne portato su a quota 39.050 metri, con l'aiuto di un pallone sonda. Al momento giusto, le porte della sua capsula si aprirono e finalmente per lui era arrivato il momento più esaltante e terrificante, il lancio. Ma proprio in quel momento ecco un altro problema. Vedendolo lanciarsi, tutti pensarono che Felix fosse in difficoltà, perché il piano era di saltare in posizione delta, cioè con la testa in giù e le braccia indietro. Tutti invece avevano visto che Felix non era saltato, era praticamente scivolato giù e c'era grande preoccupazione. Per fortuna, parliamo di un campione con migliaia di lanci alle spalle, e fu in grado di riposizionarsi correttamente in aria dopo quel piccolo intoppo in partenza. Una volta lanciatosi nel vuoto, la velocità di caduta di Felix saliva alle stelle, e così il suo battito cardiaco. Da lassù poteva vedere la curvatura terrestre, era terrorizzato e felice come un bambino al tempo stesso. La caduta era rapidissima e entro appena 35 secondi, Felix infranse la barriera del suono. Il suo cuore palpitava a 170 battiti al minuto, si stava avvicinando alla velocità Mach 1,24, vale a dire 1528 km h in caduta libera. Appena raggiunta la velocità massima, Felix iniziò a rallentare la sua caduta. La fase di caduta libera durò per 4 minuti e 20 20 secondi, dopodiché Felix aprì il paracadute, a quota 2.500 metri. Una volta atterrato con successo, Felix cadde in ginocchio e sollevò le braccia in segno di vittoria. La prima persona a corrergli incontro fu un rappresentante della Federazione Internazionale di Aeronautica. Poco dopo lo raggiunse anche l'elicottero con il team di recupero. Malgrado alcune piccole difficoltà, la missione fu un trionfo. L'entusiasmo di Felix per aver battuto il record di caduta libera supersonica fu indescrivibile. Chissà, forse un giorno qualcun altro batterà il record. Forse, ma una cosa è sicura, il nome di Felix Baumgartner resterà per sempre scritto nel cielo. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti un like al video e condividilo con i tuoi amici. Eccoti altri video che abbiamo già pronti per te, scegli quello a sinistra o a destra e resta con noi. Siamo il lato positivo della vita.